Karen. Por ahí es mejor que diga... ¡Gauchitos! ¿Qué onda, Giles? ¿Cómo andan? No se enojen. Ahora van a entender por qué les digo así. Porque hoy les voy a contar la historia del día del gauchito, Gil. Y si el apellido te parece un problema, es porque no te dije el nombre entero todavía. Como dice el dicho, quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y en Argentina nos gusta ir un poquito más lejos y convertir en figuras religiosas y objetos de devoción a personajes populares. La cosa es que por fuera de Santoral no hay nadie más popular que el gauchito Gil. Y si ya dentro de la liturgia es un quilombo rasquetear información precisa de textos antiguos, en una historia popular la exactitud anda a buscar a la casa de tu abuela. Que se llama Marta y cura el empacho. Una capa la vieja. Y como esta historia popular tiene más versiones que la canción Ruta 66, voy a tratar de contártelas todas para no dejar a nadie fuera del baile y encontrar puntos en común entre los relatos. Porque sí, los líos me los busco yo solito. Entonces empiezo. Estaba, y con nombre completo, Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez. ¿Vieron que les dije? Se llamaba Mamerto Gil. Cosas que pasan cuando claramente tus viejos no te quieren. ¿Cómo habrás sobrevivido al colegio con ese nombre? Se dice que nació un 12 de agosto, muchos dicen que de 1840 y otros dicen que de 1847. En un lugar que dicho en guaraní se llamaba Payugré, dentro de la zona de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Y acostúmbrense que diga, se dice que, porque en esta historia hace uno se lo llevaron preso. Y por estar preso probablemente también sea devoto al gauchito Gil. Hijo de José Gil y Encarnación Núñez, le encantaba la fiesta de San Baltasar, el Santo Cambá. Que es la versión argenta a la fiesta del rey mago Baltasar, ya saben, el negrito. Y que era devoto a San la Muerte. Porque picante no es solo el guiso de mamá, compa. Dicho esto, estas serían las distintas versiones de la historia de Gauchito Gil. Tengo todas las versiones, la original, la acústica, la remixada, la tributo, todas. Antonio Gil era un trabajador rural que tuvo un romance con una viuda adinerada. Y acá, viste, ya arrancamos con la telenovela. ¿Cómo les cabe el culebrón a los argentinos? Lo que le ganó el odio de los hermanos de la viuda, pero también del jefe de policía local que le había arrimado el bochín a la mujer. Sos un botón. Para evitar problemas se enlistó en la guerra de Triple Alianza. De película romántica pasamos a documental bélico. Y al volver fue reclutado por el partido autonomista para pelear en la guerra civil correntina contra el partido opositor, el partido liberal. Amor, guerra, política, solo le falta mayonesa a este sándwich que tiene de todo. Pero desertó, y como en esa época desertar era un delito, lo capturaron, lo colgaron de un pie de un árbol espinillo y lo degollaron. Gil, no, no Gil. Y acá cuando la cosa se pone un poco más milagrosa. Antes de morir, Gil le dice a su verdugo, un tal Salazar, que va a tener que rezar en su nombre para salvar a su hijo. Obviamente, el verdugo no le cree, pero cuando llega a su casa ve a su hijo muy enfermo. Desesperado, le reza a Gil y el chico se cura milagrosamente. Alto gualicho tenía ese pie encima. O algo que comer le cayó muy pesado. El verdugo decide darle un entierro adecuado al cuerpo de Gil y la gente que se enteró del milagro le construyó un santuario. El rojo característico de los altares del gauchito Gil son porque el rojo era el color representativo del partido autonomista de Corrientes. Y combina muy bien con el rojo de mis ojos cuando me voy de parranda. Metiéndonos en política, en otra de las versiones más cruda que un churrasco mal cocido, se dice que Gil era el cabecilla de una banda de matones del partido autonomista. Saqueadores, ladrones de ricos, asesinos de liberales, serían hombres del partido liberal quienes en realidad le cortarían el cuello. Y una vez más, la muerte de la gallina. Pasemos a otro tema. En esta versión, Gil era un cuatrero que se ganó el cariño de los pobres jugándosela de Robin Hood Correntino. Bandidos rurales, difícil de atraparle. Y que por eso lo envían a la guerra y sería de la guerra de Triple Alianza de donde deserta. Y que sería el comisario que lo estaba por fusilar a quien le dijo que debía rezar en su nombre por la salud de su hijo. Porque Gil se considera inocente y en esa época se creía que invocar la sangre de un inocente era milagroso. Y una vez más, el niño se enferma, el comisario reza, el nene se cura, demostrando la inocencia de Gil y el comisario termina volviendo donde había dejado su cuerpo para pedirle perdón. Pasemos a otro tema. Esta última versión sería como una mezcolanza de todas las que ya les conté. Ya en la guerra de Triple Alianza, el dios guaraní Ñandillará le dice en un sueño a Gil que no derrame sangre hermana y esta es la razón por la cual deserta del ejército y que ese acto de rebeldía es lo que enamoró a una mujer a la que pretendía un comisario y ahí se convertiría en un Robin Hood con boleadora ganándose el cariño de los pobres se dice que lo capturaron justo cuando estaba durmiendo una siesta después de dársela la pera en una noche de fiestas por San Baltasar a sus amigos los acribillaron al toque pero a Gil no le entraron balas porque tenía un amuleto de San la Muerte colgado del cuello y cuando lo están por llevar a juzgar a Goya, la cana pega el volantazo y lo terminan colgando boca abajo de un árbol a 8 kilómetros de Mercedes. Y que por órdenes de un superior, sería el coronel Velázquez quien le cortaría el cuello. Pero que la tierra absorbió su sangre de un solo sorbo, convirtiendo una vez más a su asesino en el primer devoto. Lo que sí, todos los relatos desembocan en que murió un 8 de enero, algunos dicen de 1878, otros dicen de 1874, en la zona de Mercedes. En los hechos, ahí es donde está su santuario y su tumba está en el cementerio de Mercedes. Diógenes, ¿estuviste leyendo la historia de Gauchito Gil toda la noche? Ah, uh, creo que soy tumbero. 
Y es por todas estas cosas que les conté que Gauchito Gil es considerado el santo de los desahuciados, el santo humilde, el santo justiciero, el santo de los trabajadores, el santo de las pampas, el santo amigo de los camioneros que llenaron la ruta yendo a Mercedes con sus altares, el santo pagano dorado por los delincuentes, el que desvía las balas enemigas, lo que se llamaría marketing tener un target amplio. Y así el Gauchito Gil se convirtió en un compañero a quien manguearle un favorcito o una gauchadita milagrosa a cambio de prenderle una vela o dejarle un poco de puchos o vino. Teniendo altares no solo en los barrios bonaerenses, ni las rutas provinciales, ni en las provincias del litoral, sino también en países limítrofes y hasta en Barcelona. Lo que en mercadotecnia se llama pasar de tener un kiojito a una multinacional. En fin, mi nombre es Diógenes y esta fue la historia del gauchito Gil. Resumidita para el y el caballero, para la cartera de la dama.